ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിക്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ദ വയലറ്റ് എന്നുള്ള പോയാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് പോയാണ് അത് യോഹാൻ വുഫ് ഗാങ് ഗോദെ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിറ്റ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു വാസ് ടുവേർഡ്സ് ബ്യൂട്ടി അതായത് സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് സൗന്ദര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഷോർട്ട് ലീവേഡ് ആണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൗന്ദര്യം എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മടുത്തു പോകും എന്നാണ് ദ ഷെഫർനസ് ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ വയലറ്റ് അൽദോ ഷീ കെയിം മെരി നിയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് she even trampled it എന്നാണ് അതായത് ആ പൂവിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് വന്നെങ്കിലും ആ പൂവിനെ അവൾ കണ്ടില്ല പൂവിനെ അവൾ ചവിട്ടി മെതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഷെഫേർഡ്നസ് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഷെഫേർഡ്നസ് ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ വയലറ്റ് അൽദോ ഷി കെയിം വെരി നിയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷി ഈവൻ ട്രാമ്പിൾഡ് ഇറ്റ് ട്രാമ്പിൾഡ് ഇറ്റ് എന്നാണ് ചവിട്ടി മെതിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൗ ഡസ് ദ വയലറ്റ് വ്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ് വയലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തന്നെ തന്നെ കാണുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് എന്നാലും ഷൈ ആൻഡ് റിട്ടയറിങ് ആണ് ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയൊക്കെ ആണ് ഒരു നിശബ്ദതയും അതുപോലെ ഷൈയൂടി ആണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അവൾ അവളെ തന്നെ കാണുന്നത് ഷീ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അൽദോ ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് വാൺസ് ടു റെസ്റ്റ് നിയർ ദ ബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെഫേർഡ്നസ് ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആ ഒരു ഷെഫേർഡ്നസിൻ്റെ ആ നെഞ്ചത്ത് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഹാസ് ദ ഷെഫേർഡ്നസ് ക്രഷ് ദ വയലറ്റ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷെഫേർഡ്നസ് പെൺകുട്ടി വയലറ്റിനെ ക്രഷ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രാമ്പിൾ ചെയ്തത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെഫേർഡ്നസ് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൾ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വയലറ്റ് ആ ഒരു പുൽത്തകിടിയിൽ കിടക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അറിയാതെ അവൾ ചവിട്ടി മെതിച്ചതാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ ദ ഷെഫേർഡ്നസ് വാസ് ഇൻ എ സ്പ്രൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ബ്ലെറ്റ്ലി മൂഡ് ആൻഡ് ഷി വാസ് സിംഗിങ് she was walking unaware of the presence of the violet she has crushed the violet accidentally as she did not see it ennana ta appo idu moonu aanu nammada sentence alla questions gal varunada ini next namukku two paragraph questions gal undu adodi paraya ta first question nokka the theme of disenchantment disenchantment ennu parayunathu nairasham ennokke aanu appo ഇതിൽ നമ്മുടെ വയലറ്റ് ഒരു മെഡോല് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു സ്റ്റൂട്ട് ഇൻ എ മെഡോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഷൈ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് വൺ ഡേ ഷെഫേർഡ്നസ് അവിടേക്ക് വരുവാണ് അവൾ ഹാപ്പിലി വന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് അറിയാതെ വയലറ്റിനെ ക്രഷ് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ സഡൻലി എ തോട്ട് കെയിം ടു ദ വയലറ്റ് ഇറ്റ് വാണ്ട് അറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇറ്റ് പിക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെർ ബ്രസ്റ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഷി കീപ്സ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ദ ഫ്ലവർ വുഡ് ഫീൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ദ ഗേൾ കെയിം നിയർ ആർ ബട്ട് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് വാസ് ട്രാമ്പിൾഡ് ബൈ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾ ഇറ്റ് സാങ് ആൻഡ് ഡയഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് കംപ്ലെയിൻ അല്ലേ ഹിയർ വി സീ ദ ഡിസെൻജൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വയലറ്റ് ഓഫൺ വി ഹാവ് ഡ്രീംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു നൈരാശ്യം ഡിസൻജൻമെൻറ്റിനെ വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ഫ്ലവറിനെ അവളെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നുള്ള സംഭവിച്ചത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവൾ അറിയാതെ അത് ക്രഷ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്രീം നോട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെഫേർഡ്നസ് ആൻഡ് ദ വയലറ്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വൺ സൈഡഡ് ലവ് ഓർ ആസ് അൺ റിക്വയർഡ് ലവ് അൺ റിക്വയർഡ്
അവളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഡിസയർ നമ്മുടെ വയലറ്റിന് വരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷെഫേർഡ്നസ് അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷി ഡസ് നോട്ട് സീ ദ വയലറ്റ് ആൻഡ് അൺ ഇൻറ്റൻഷനലി ട്രാമ്പൽ സീറ്റ് അല്ലേ ട്രാമ്പലിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആങ്ക് ആൻഡ് ഡയഡ് കേട്ടോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡാറ്റ് ഫോർ ദ ഷെഫേർഡ്നസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു അറ്റ് ഹെർ ഫീറ്റ് എന്നാലും വയലറ്റ് ഹാപ്പിയാണ് എന്നാണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഷെഫേർഡ്നസിൻ്റെ ഫീറ്റ് കൊണ്ടാണല്ലോ അവൾ മരണപ്പെട്ടത് എന്നുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈവൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെത്ത് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് സം കൺസൊലേഷൻ അൽദോ ഇറ്റ് അൽദോ ഇറ്റ്സ് ഡിസയർ വാസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് അതിൽ തന്നെ അവളൊരു ഒരു ആശ്വാസം ഒരു കൺസുലേഷൻ അതിൽ അവൾ കണ്ടെത്താണ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക്